las Maldivas. Desde playas perfectas hasta lagunas cristalinas y paraísos submarinos. Las Maldivas son bien conocidas como destino de vacaciones de lujo. Pero hay mucho más por descubrir. Síguenos en nuestro viaje por las perlas del Océano Índico. Tras ser recibidos en el edificio del aeropuerto de Male, quedamos hipnotizados por el color turquesa del agua del puerto. Minutos después, nos recogieron y empezamos el viaje por carretera más corto que hemos hecho. Al mirar por la ventana, pronto vimos a lo lejos la densamente poblada de capital, Male. Sin embargo, nuestro destino era la terminal de hidroaviones, donde embarcamos en el hidroavión Soneva. La mayoría de los movimientos en las Maldivas se hacen en barco o hidroavión, por lo que no tardamos en dirigirnos a la pista de aterrizaje. Poco después, vislumbramos por primera vez las islas de Atolón de Male Norte, divisando abajo islas habitadas y deshabitadas. Situadas al suroeste de la India, las Maldivas son una nación insular geográficamente dispersa de unas 1.200 islas. Segmentando en 26 atolones, el país se extiende casi 900 kilómetros de norte a sur por el Océano Índico. Todo el país es de origen volcánico, ya que los atolones son restos de volcanes hundidos. Los atolones que quedan en la actualidad son arrecifes en forma de anillo que rodan una laguna en su centro. La palabra atolón procede de Divieji, la lengua de las Maldivas. La mayoría de las islas Maldivas tienen una estructura similar, alguna forma de vegetación tropical rodeada de hermosas playas y un arrecife poco profundo. Si vemos atrás en la historia, el asentamiento de las Maldivas está rodeado de cierto misterio. Nadie sabe aún cuándo llegaron los primeros hombres porque no dejaron nada. Pero una cosa es cierta, estos colonos llegaron a uno de los lugares más magníficos del planeta. Después de mirar por la ventana por 45 minutos, las islas de Atolón Ba se hicieron visibles. Pronto aterrizamos al noreste de Kung Fu Nadu, la isla en la que nos alojaremos los próximos días. Segundos después llegamos al aeropuerto flotante, una pequeña plataforma que se mecía suavemente entre las olas y a la que el avión estaba bien sujeto. Allí nos pidieron que nos quitáramos los zapatos, ya que Soneva Fushi es un complejo para ir descalzos. Tomamos un zumo de sandía y nos dirigimos hacia la isla. Al bajar del barco, apenas podíamos creer lo que veían nuestros ojos, ya que la belleza de este lugar es difícil de comprender. Como viajamos a principios del 2021, aún se aplicaban estrictas medidas de seguridad COVID. Como llegamos temprano, primero nos dirigimos a nuestra villa de cuarentena temporal. Hasta que llegaron los resultados de nuestra prueba PCR, estuvimos bajo estricta cuarentena, pero en esta cuarentena con esta vista es uno de los mejores problemas que se puede tener. Nuestra inexistente incomodidad se vio aún más aliviada por el tobogán acuático de la villa. Uh -huh. 
Mientras cenábamos en el salón, vimos un curioso pez aguja nadando bajo nuestros pies. Y luego, la mayor parte del tiempo esperamos, tomando el sol en la terraza, nadando de un lado a otro en la piscina, echando la siesta en el sofá o simplemente disfrutando el paisaje. Por la tarde, era hora de volver a movernos. Dejamos atrás nuestra villa de cuarentena y dimos un corto paseo por el interior de la isla. Al llegar a nuestra villa de la playa, no tardamos mucho en instalarnos. Explorando nuestro patio trasero, pronto nos dimos cuenta de que el sol ya empezaba a ponerse. Mientras la luz del día se desvanecía rápidamente, divisamos un enjambre de pequeños peces cebo perseguidos por depredadores en los bajíos. Tras dar negativo en la prueba del COVID, salimos a conocer la isla. Primero, visitamos el hermoso restaurante sobre el agua, que está rodeado por todos lados por el arrecife de la isla. La característica que define a las Maldivas es, sin duda, el agua. Alternando distintas tonalidades de azul, el mar siempre ha sido un rico jardín para los lugareños. Las aguas casi translúcidas que rodean las islas albergan arrecifes de coral y bancos de peces. En cuanto el fondo del océano desciende, el color cambia a un azul más oscuro que indica el aumento de la profundidad. Este deslumbrante despliegue de naturaleza se complementa además con las hermosas playas de arena blanca de la isla. Sin embargo, para explorar bien las aguas que rodean la isla, tuvimos que comprar equipos de buceo. Este es el mapa de todo el atolomba. Así que estamos situados justo aquí, justo en el borde del atolomba. Ambos lados son en realidad una especie de canal. Así que en ambos lados depende de la corriente. A veces puede ser bastante fuerte. Ah, bien. Especialmente en ciertas épocas del año, como ahora. Puede haber una corriente un poco más fuerte saliendo de la talomba o entrando. La mayoría de nuestros peces son bastante amigables. A veces podemos ver tiburones y cosas así, pero... Mmm, no suelen ser agresivos. No, para nada. Si has seguido nuestros viajes, te habrás dado cuenta de que nos gustan mucho los viajes por carretera. Pero en un viaje insular que en realidad está formado por un 99% de agua, esto se convierte en todo un reto. Así que esta vez, en lugar de ir en coche, viajamos descalzos caminando por las hermosas playas o en bicicleta. Escapando del intenso sol del mediodía, decidimos explorar primero el interior de la isla. Cuando abrieron su aneba Fushi, decidieron mantener intacto el entorno. Aparte de algunos senderos para pasear y montar a caballo, la selva sigue siendo exuberante y los altos árboles dan mucha sombra durante el día. Explorando el bosque, no tardamos en oír el despertador de la selva, el coel asiático. Este ruidoso pájaro pertenece a la familia de los cucos y se alimenta de frutas e insectos. Sus gritos se oyen durante todo el día. Más cerca del suelo también vimos una lagardija común entre la maleza. Por la tarde, salimos en el barco en busca de delfines. Al principio, los animales se mostraron muy tímidos y estuvimos buscándolos durante casi una hora. Pero de la nada, vimos una manada de delfines acróbatas justo delante de nosotros. Los delfines acróbatas son los más comunes en las Maldivas. El tamaño de sus manadas puede variar entre algunos y cientos. Son conocidos por ser juguetones, sobre todo cuando cabalgan sobre las olas de rueda de los barcos.
Después de acompañarnos un rato, volvieron a desaparecer. Al regresar, pasamos por la vecina isla de Malhos, que fuera de una pandemia mundial también se puede explorar. Muchas gracias. Tras una agradable cena, visitamos el telescopio del complejo para aprender más sobre las estrellas del cielo nocturno Maldivo. Otra cosa que podemos ver es esta constelación, la constelación de Orión. Y esta es la constelación más fácil de reconocer porque el cinturón de Orión es el único que parece una línea. Y también es una constelación de navegación. De aquí puedes tomar un lado, va al norte y el otro al sur, y este es el este, y el oeste allí. Así que es fácil navegar. Sí, es fácil navegar. Esto es como un navegador. No tenemos una estrella polar en nuestro cielo, porque está muy cerca del horizonte, no siempre es visible. Por eso los navegantes siguen estas constelaciones, les sirven de guía. La edad de las estrellas se cuenta en miles de millones de años. La edad de nuestro planeta es solo de 3 segundos en el espacio-tiempo. Es demasiado poco. En realidad no somos nada. Ni siquiera somos contables porque nuestro sol no es lo suficiente grande como para ser contable. Es demasiado pequeño. La estrella más grande que podemos ver es esta, Betelgeuse. La estrella más grande que podemos ver es esta, Betelgeuse. En su interior caben más de 10 millones de soles. Podemos ver su color rojizo. Todas las estrellas que se ven en la constelación son blancas, pero esta es rojiza. Porque tal vez ya no esté ahí pero la luz permanecerá como 600, 700 años en el cielo nocturno. A la mañana siguiente nos levantamos temprano para probar nuestro equipo de buceo. Lo primero que aprendimos fue que andar con aletas por la playa no es práctico y se ve tonto. Una vez en el agua, nos topamos enseguida con los hermosos corales del arrecife de la isla. Los corales son colonias de pequeñas criaturas llamadas pólipos. Estos pólipos excretan un esqueleto externo de carbonato cálcico, que es lo que reconocemos como corales. Para las Maldivas, estos arrecifes desempeñan un papel importante, ya que sirven de hábitat a innumerables especies marinas y protegen las islas de las tormentas y la erosión. Nadando tranquilamente por el arrecife, pronto nos topamos con la vida marina local. Por algo se dice que la verdadera riqueza de las Maldivas está bajo el agua. Hasta ahora se han identificado aquí más de 2.000 especies de peces y 200 de coral. El pez cirujano azul fue muy llamativo, cuya intensidad de color indica su salud. El Melitis indicus, por su parte, nos sorprendió con su extravagante estilo de nado. Sin duda, la experiencia más memorable fue seguir a este pez Picasso en su búsqueda del alimento. Los peces Picasso son conocidos por proteger agresivamente su territorio contra los intrusos especialmente cuando protegen sus huevos. Sin embargo, debido a su pequeño tamaño de solo 30 centímetros, no son una amenaza para los humanos. De vuelta a tierra, paseamos por la playa de arena blanca, con vistas a la isla vecina de Eido Fushi, al otro lado del canal. Con más de 3.000 habitantes, Eido Fushi es la capital del atolón de Ba, y a pesar de estar tan cerca, no pudimos visitarla, ya que nos habremos enfrentado a 10 días de cuarentena a nuestra llegada. Antes de la introducción del papel moneda, estas conchas de cauri se utilizaban como moneda en las Maldivas. Incluso se exportaban desde las Maldivas a lugares tan lejanos como África y el sudeste asiático. Hoy en día, estas conchas de caurilla no se usan como moneda, pero son muy populares entre los cangrejos ermitaños, que las utilizan como morada. 
Por eso, se anima a los visitantes que las encuentren en la playa a dejarlas donde las asallaron. Aunque todo lo que hemos visto hasta ahora eran las playas perfectamente vírgenes y las aguas cristalinas que se pueden encontrar en todas las revistas de viajes, también queríamos saber más sobre algunos de los problemas a los que se enfrentan las Maldivas. Ya hay indicios de que hay problemas, reconozcámoslos. Tenemos la experiencia real del cambio climático frente a nuestros arrecifes. La temperatura del agua está subiendo. El aumento de la temperatura del agua del mar significa que nuestro coral está muriendo. Una de las razones por las que los huéspedes vienen aquí, por las que la gente visita las Maldivas, es por el bello entorno marino que tenemos, que se construye alrededor del coral. Si perdemos el coral, perdemos todos los peces y toda la vida que rodea el arrecife. Si perdemos los peces pequeños, perdemos los grandes y al final lo perdemos todo. Y eso significa que, ¿por qué vendrían huéspedes aquí? Y tras la catástrofe del cambio climático, vamos a ver un colapso total de la biodiversidad. Cuando eso ocurra, para todos será difícil vivir en el planeta. Es un problema global. Si no nos mantenemos por debajo del grado y medio que hemos acordado en el Acuerdo de París, vamos a tener arrecifes muriendo. Así que para protegerlo es necesario un impulso global. Tenemos que hacerlo juntos como comunidad global. Sin embargo, también podemos hacer cosas a nivel local. Así que uno de los proyectos que vamos a empezar muy pronto es un proyecto donde se inicia la propagación masiva de coral. O tenemos corales sobre, que sobreviven en el mar bajo condiciones de temperaturas más fluctuantes. Los criamos en tierra y luego los devolvemos al océano. Así respondemos nuestros arrecifes con coral fresco y tenemos que empezar a hacerlo a gran escala. Muchos complejos turísticos de las Maldivas lo hacen a pequeña escala, junto con los turistas. Pero para que realmente tenga impacto, necesitamos un programa de propagación de coral a gran escala. Aparte de las consecuencias a largo plazo del calentamiento global y la subida del nivel del mar, Maldivas luchas a diario contra otros problemas como la contaminación por plásticos. Siempre limpiamos esta zona. No producimos plástico en la isla, pero aún así recibimos todos estos pequeños trozos de plástico del océano. Y esto es de solo 10 metros que hemos caminado. ¿Como 3 minutos? Sí. Y esta es la cantidad que tenemos. Aunque lo que encontramos en la playa eran pequeños trozos de basura, las Maldivas también luchan con problemas mucho mayores de gestión de residuos. En las últimas décadas, la laguna de Tilafushi, cerca de la capital de Male, se ha convertido en una isla de basura donde se vierten y quema toneladas de residuos cada día, con nefastas consecuencias para el medio ambiente. Tienes 14, 15 metros extras de capa. Capas de basura. Se está convirtiendo literalmente en una montaña, una isla de basura. Y lo queman y lo queman. Y es muy maloliente y tóxico. Es muy perjudicial, porque es una mezcla de residuos que no está siendo tratada correctamente. Aquí en Tilafushi, lo que tratamos de hacer es recoger toda esta basura o material de desecho y procesarlo de una mejor manera. Claro, no nos limitamos a recoger la basura y tirarla a la isla de Tilafushi, sino que intentamos procesarla. Nos asociamos con varias empresas que recogen la basura, como papeles, latas y plásticos, y ellos se encargan de reciclarlos. Capacitar a la población local es muy importante. Sí, cuando se trata de gestión de residuos es pura suciedad. Nadie haría nada con eso. Nadie se ocuparía de esto. Exacto. Así que lo que hacen es como, vamos a dejarlo en el océano porque el agua se lo llevará, o vamos a quemarlo, y como se fue, creen que desapareció. La solución más fácil. Exacto, exacto. Pero la cuestión es que en el momento en que se queman residuos, la dioxina, el producto químico tóxico, la sustancia cancerígena que se inhala a causa de ello, también es perjudicial para la salud. Por supuesto, y no es solo para tu salud, es para el suelo, porque en la zona que se quema ya no puede crecer nada. Así que ahora mismo tenemos proyectos y el objetivo principal es detener la quema a cielo abierto en el atolón de Ba. Por suerte, hay una luz al final del túnel, ya que innovadores creativos como los de Soneva aplican prácticas sostenibles inspiradas en el principio de convertir residuos en riqueza. 
En cuanto a los residuos, segregamos y reciclamos el 92%. La segregación se realiza en 14 o 15 categorías diferentes, desde orgánicos hasta plásticos, latas, metales, cartón y papel. Luego se separan y se reciclan en las instalaciones de la empresa y con socios de fuera de la isla. Esta es básicamente la nave nodriza de, de Soneva, donde probamos todo tipo de iniciativas de conversión de residuos en riqueza. Y vemos cómo podemos aumentar el ciclo de vida de cualquier residuo. Si tenemos esta botella, ¿qué podemos hacer con ella? Si tenemos esta lata, ¿qué podemos hacer con ella? Tenemos vidrio blanco, reciclémoslo. Y la idea es hacerlo siempre en la isla, para que no tengamos la huella de carbono de enviarlo a alguna parte y que otra persona se encargue. Uno de los objetos de desechos que experimenta una segunda vida en Soneva es el vidrio. En el estudio de vidrio del complejo, un equipo de sopladores de vidrio convierte los restos de botellas de vino vacías en útiles vasos y asombrosas piezas de arte. A veces denominado esculpir con luz, trabajar el vidrio es una tarea muy delicada. Este frágil metal puede corromperse sin previo aviso y requiere una atención constante para mantenerlo en su estado moldeable. Una de las técnicas más llamativas es el tirón de una caña, en el que se estira un trozo de vidrio hasta que tiene el diámetro de un lápiz. Tuvimos la suerte especial de visitarla en un momento en el que el soplador de vidrio de fama mundial, Janos Pasniak, residía en Soneva como artista invitado. Eh, es un buen cómo ejemplo. cambia la forma? Sí. Justo al lado del taller hay también una galería donde se presenta parte del arte en vidrio, completando así el círculo del residuo a la riqueza. Una planta que siempre ha tenido gran importancia para los maldivos es el cocotero. Las embarcaciones tradicionales maldivas, llamadas dogonis, solían construirse con madera de coco y las fibras de la cáscara del coco se utilizan para fabricar cuerdas y redes de pesca. Lo tiras así, ¿sí? Y ya tienes el coco en tus brazos. Wow. ¿Y ahora qué? No quiero perder el agua para ti. Disfruta. Gracias. Muy bueno, está muy rico. El coco es uno de los mayores recursos que tenemos como residuo frente a la riqueza que cae del cielo. Tenemos gente llamada cazadores de cocos, simplemente caminan y recogen cocos y vienen aquí y los tiran y hacen una montaña que es para que nuestro equipo se deshaga de ellos. Y hacemos cosas, tantas cosas como sea posible. Tenemos hasta 13 usos de esto en la isla. Los cocos son un gran recurso. Después de tanto aprendizaje, era obvio que teníamos que aceptar la chocolatería del complejo para darnos unos caprichos. Debido al tamaño de Confunadú, el principal medio de transporte es la bicicleta. Pedalear despacio por los frondosos senderos del bosque nos brindó amplias oportunidades de hallazgos fortuitos. En lo alto de los árboles divise un grupo de zorros voladores indios, con un tamaño de hasta metro y medio, son los murciélagos más grandes del mundo. Durante el calor del día, se acercan a estos altos árboles y descansan cabeza abajo, a menudo agitando las alas. Pero por la tarde, se aventuran a salir y a buscar frutos. Bastante bien escondidos en los altos árboles durante el día, una buena oportunidad para encontrar a estos murciélagos es escuchar su estridente parloteo.
Aunque a veces causan estragos en las explotaciones frutícolas, los zorros voladores desempeñan un papel fundamental en la polinización y la propagación de semillas. Cuando el día llegaba a su fin, colgamos los pies desde el embarcadero principal y avistamos algunos jóvenes tiburones de arrecife de puntas negras. Las aguas poco profundas que rodean la isla sirven de vivero a estos tiburones, que pueden alcanzar un tamaño de 1,8 metros. Los tiburones son indispensables para la sobrevivencia de un ecosistema de arrecifes, ya que desempeñan el papel de policías de la salud. Sin embargo, su número está disminuyendo drásticamente en todo el mundo debido a la práctica coral de la pesca con aletas, para la que se capturan tiburones y se les cortan las aletas para hacer sopa. En la mayoría de los casos, los tiburones son devueltos al océano, lo que provoca su lenta y tortuosa muerte por ahogamiento. A la mañana siguiente salimos de nuevo en bicicleta. Pronto llegamos a los jardines del complejo, donde se cultivan muchas frutas, verduras y hierbas. El clima tropical se presta perfectamente para cultivar in situ, desde albahaca hasta bananas. Incrustado en este paisaje está el restaurante Fresh in the Garden, al que se accede caminando por un puente colgante. Al cabalgar por la selva, también vimos cubos en la maleza en varios puntos. Resultó que eran trampas para mosquitos. En lugar de rociar toda la isla con pesticidas perjudiciales para el medio ambiente, Soneva utiliza una tecnología sostenible que imita el sudor humano para atrapar a los mosquitos. Dispuestos a ver la arrecife de otra perspectiva, cogimos una tabla de surf de remo y una canoa. A pesar de la calma del mar, era todo un reto mantener el equilibrio sobre la tabla. El fondo de cristal tenía la ventaja de ver la arrecife en todo momento. Más tarde ese mismo día, nos subimos a un barco y pronto nos vimos arandeados. Nuestro destino era la arrecife que rodea las islas habilitadas de Jibatitú. Nos pusimos una camiseta para protegernos del sol y nos lanzamos al agua. En cuanto sumergimos la cabeza bajo la superficie, nuestra emoción no tuvo límites. A nuestro alrededor, decenas de peces hacían de las suyas. Durante una hora en total, buceamos por el borde del arrecife, hipnotizados por la belleza del paisaje submarino. Aunque no queríamos irnos, llegó el momento de regresar al barco. De vuelta a nuestra villa, nos recibió uno de los animales más comunes de la isla, el erizo de Soneva que los viajeros descalzos utilizan para limpiarse la arena de los pies.
Para rematar el día, disfrutamos de una romántica cena a la luz de las velas en la playa. Después de cuatro días muy emocionantes en Sonebafushi, <risa> llegó el momento de decir adiós. Por suerte, nuestro viaje aún no había terminado, así que tomamos un barco hasta el aeropuerto flotante. De nuevo con máscaras para el vuelo, subimos al avión y en un santiamén estábamos surcando las aguas a toda velocidad. Viendo pasar el atolón de Ba por debajo, tuvimos la oportunidad de maravillarnos una vez más con los vivos colores de las lagunas. Tras solo 20 minutos de vuelos, aterrizamos de nuevo. Un ventoso paseo en barco nos llevó al destino de la segunda parte de nuestro viaje. Soneva Chani, en el atolón Nono. El complejo es conocido por sus lujosas villas sobre el agua rodeadas de una hermosa laguna. Equipados con un coco fresco, dimos primero una vuelta por la isla, cuyo nombre local es Medhafaru. Conduciendo por los senderos del interior, nos dimos cuenta enseguida de que la vegetación era muy diferente a la de Akunfunadu. Un árbol en particular nos llamó la atención. El pino tornillo de la orilla del mar es muy llamativo por sus numerosas raíces de puntal que anclan firmemente el árbol en la arena suelta. Empezó desde aquí y las raíces bajaron. Como una pierna. Viene aquí y sigue moviéndose. Y de nuevo otra ruta baja. Y este árbol tiene muchas raíces. Empezó desde aquí. ¿Eh? Eh, esa es la principal. Y empezó a bajar. Como un árbol que camina. Además de su gracioso aspecto, el pino tornillo también ha demostrado su utilidad para los maldivos. Los frutos del árbol se convierten en un popular zumo y las hojas se utilizan a menudo para tejer esteras. Y llegó el momento de conocer nuestra villa. Esta alucinante villa sobre el agua de un dormitorio no deja nada que desear. Ni qué decir, tiene que incluso viene con un techo retráctil para observar las estrellas. Pensaba que era un delicioso bol de lichi y estaba cogiendo mi cuchara para recogerlos. Resulta que no lo son. Pasamos el resto del día relajándonos en la villa, simplemente disfrutando. Al despertar, el día estaba en calma y nos dimos un baño matutino. Pronto salió también el sol, iluminando el agua y creando colores llamativos. Montados en nuestras bicicletas, decidimos explorar un poco más la isla. Acabamos de recibir una llamada de que algunas tortuguitas están saliendo de su nido. Así que me apresuro hacia allí lo más rápido que puedo para ver si aún puedo atraparlas en, en la tierra. Al llegar al nido, encontramos a las tortugas engansando, ya que habían calculado mal el momento adecuado para eclosionar. Así que la tortuga madre, una vez apareada, se dirigirá a la playa. Volverá al mismo tramo o a la misma zona de playa en la que nació. 
cavará una cámara de huevos, usa su aleta como una especie de pala para sacar la arena. Pondrá aproximadamente 100 huevos y luego los volverá a cubrir de arena. Los huevos tardarán unos 60 días en incubarse. Después de los 60 días, tal vez uno comience a eclosionar. Tienen algo llamado diente de huevo, que utilizan para romper la cáscara. Una vez que uno ha empezado a eclosionar, provoca la eclosión de todos los que están a su alrededor y empiezan a salir a la superficie de la arena. Si los 30 centímetros superiores de arena están demasiado calientes, se echan una especie de siesta hasta que la arena se enfría de nuevo y se despiertan, lo que indica que es hora de anochecer. Y entonces se dirigirán al mar, correrán por la playa imprimiéndose en la arena mientras corren, lo que es muy importante. Y luego se van a las profundidades del océano donde viven unos 10 años de su vida antes de volver al arrecife. Teníamos sonrisas gigantes en la cara mientras veíamos a estas crías de tortuga verde abrirse camino hacia el océano. Tras cruzar la playa, estas jóvenes tortugas ya han superado uno de los retos más duros de su vida. Sin embargo, no había tiempo para descansar. Su siguiente tarea era cruzar el arrecife poco profundo en busca de aguas más profundas, donde estarían a salvo de los depredadores. A pesar de su pequeño tamaño, estas crías nadaban a una velocidad increíble que yo apenas podía seguir. De regreso a nuestra villa, nos sentimos muy agradecidos por haber presenciado un momento tan mágico y deseamos a estas crías la mejor de las suertes en su viaje. Por la tarde, probé nuestro tobogán acuático. Sin embargo, el primer intento acabó un poco anticlimático. Después de colgar los pies durante un rato, volví a intentarlo. Al que pronto siguieron muchos más intentos. Mirando al cielo del atardecer, las nubes oscuras ya insinuaban lo que estaba por venir. La mañana siguiente, sin embargo, empezó tranquila, con las nubes pasando por encima de nuestra villa. Mirando desde nuestra terraza, nos dimos cuenta de que teníamos un visitante. Mientras que las rayas de cola de vaca se ven con bastante regularidad, el pez guitarra gigante es raro de ver. Sin embargo, pronto empezamos a recibir mensajes contradictorios del tiempo. Aunque al principio parecía que iba a ser otro día más en el paraíso, pronto el paisaje cambió por completo. No tardó en llover a cántaros. Como país tropical, las tormentas no son nada inusual en las Maldivas. Aunque la mayoría de las fotos solo muestran los días soleados, la lluvia desempeña un papel importante en la reposición de los recursos hídricos subterráneos que permiten el crecimiento de las plantas. Con la tormenta pasando directamente por encima, sentimos el profundo retumbar de los truenos vibrar por toda la villa. Pero tan rápido como llega la tormenta, también volvió a pasar. Aprovechando la oportunidad de bucear una vez más, me metí en el agua y pronto me encontré con una raya águila moteada. Poco después, apareció ante mí un pez globo y decidí seguirlo un rato. Las aguas poco profundas del arrecife albergan innumerables especies más de peces. 
Resultaba fascinante ver cuántos peces pequeños hay alrededor de los corales, lo que subraya su importancia para el hábitat del arrecife. El menos temido de todos era este pez globo de manchas blancas, que parecía mirarme tanto como yo a él. A última hora de la tarde, nos aventuramos una vez más con un barco, tratando de encontrar algunos delfines. No tardamos en ver una manada de delfines populares alimentándose en las aguas poco profundas de la laguna. Los delfines mulares son los más comunes del mundo y se ven con regularidad en las Maldivas. Suelen alimentarse de peces, calamares y cangrejos nadadores a lo largo del arrecife. Cuando el día llegaba a su fin, regresamos a la isla. En nuestra última noche, fuimos al cine Paradiso. A la mañana siguiente, las nubes nos brindaron un hermoso amanecer final antes de que llegara la hora de dirigirnos al aeropuerto flotante. <risa> Muchas gracias. Gracias. <risa> y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, estábamos en el aire, viendo pasar las islas de Atolón Nounu mientras nos despedimos de las Maldivas. Una semana no fue suficiente para apreciar plenamente la belleza de las Maldivas. Hechizados por la vida marina multicolor y las playas perfectas, nos hemos jurado volver algún día. Hasta entonces, esperamos que muchas más islas apliquen prácticas sostenibles para proteger el paraíso que sus habitantes llaman hogar. <risa>